आजाद हिंद रेडियो बार्लिन आमिर सुभाष बोल आमिर सुभाष बोल आमिर सुभाष बोल देशमतृिका के स्वाधीन कर संकल्प नहीं एलगिन रोडर बाड़ी महानिष्क्रमण पथे बैरिए सवार प्राणे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बसु दीर्घ पथ पेड़ पहुंचे जार्मानी तर से जथर विवरणी आपनारा धारावाहिक भावे सुन पर्व शुरू कर शैलेष दे रचित सुभाष बोल अवलम्बने अधरा सुभाष दिल्लर राजपथे बड़लाट हार्डिंजर शोभा निक्षिप्त हल एक प्रचंड शक्तिशाली बोमा आहत तो हलन हार्डिंज कंतु के बोमाटी निक्षेप कर तार पेचने कार कदर परिकल्पना छुना गलना जाना गलना जनतार भीड़े मिसे थका सुंदरी तरुणी लीलावती कथाय गल पुलिस और गोयंदा विस्तर चेष्टा सत्वे बोमार रहस्य समाधान किचुते ही गलना उन्नीस तर साल चौबीस जानुरि पुरस्कार हिसेब बिराट टार अंक घोषणा कर हल सरकार तरफ थे आतताई के तुम्हरा धरिए दाओ आप तुम्हारे एक लक्ष टा देव कथा दी कंतु कथाय आतताई कथाय कि हजार चेष्टा कर पुलिस को सूत्र खुजे पेलना आतताई सम्बन्धे सतर मे तारीखे आर बोमा निक्षिप्त हल लाहोर लरेंस गार्डेंस अवस्थित पुलिस क्लाब लक्ष्य श्रीहट्टर प्रातन एसडीओ बर्तमान पाजा सहकारी कमिशनार मिस्टर गर्डन किंतु लक्ष्य भ्रष्ट हबार दरुण प्राण दीते हल क्लाबर एक चपलाशी के पुलिस विभाग तक दिशेहारा से दिन दिल्ली एत बड़ एक बेपार घटे गल अब एर ही मध्य क्या लाहोरे कांड ना जे हक ए रहस्य भेद करते ही रहस्यर अवगुंठन खुलल दीर्घ एक बचर बदे कलकार राजा बजारे तारीखता छिल उन्नीस तर साल एकुशे नवेम्बर अनुशीलन समितर पलतक विप्लवी अमृत हजरार खोजे हठात से दिन एकश छियान्ब्बे बम्बर आपार सार्कुलार रोडर एक गोपन आस्ताना पुलिस गए हाजिर कथाय अमृत हजरा धरता के फल हल मारक देखा गल जे एकश छियान्ब्बर एक नम्बर यह गुप्त आस्तानाटा आसले एक मारक बोमा तैर कारखाना छाड़ा और किच नये किंतु एक ही सहसा कि देखे चमके उठल पुलिस बाहन बोमार य खोलागुली की दिल्ली निक्षिप्त बोमाटर मत नये धरा पड़ल दुर्धर्ष विप्लवी अमृत हजरा धरा पड़ल दीनेश दासगुप्त चंद्रशेखर दे शारदा चरण गुह प्रमुख और कैक जन से संगे घर तल्लाशी पावा गल एक टुकड़ो कागज जार मध्य कतगुलो हिजिबिजी चिन्ह छाड़ा और किचू नहीं पुलिस अबाक हिजिबिजी चिन्हगुलर मान कि बेपार असाध्य साधन करल पुलिस डीआईजी डेनहम अनेक चेष्टार पर सक्षम हलन ओ हिजिबिजी चिन्हगुलर मर्मोद्धार करते ओखने लेखा रही है छोट एक नाम अमिर चाँद दिल्लर अमिर चाँद सेंट जोसेफ स्कूल शिक्षक अमिर चाँद धरा हल अमिर चाँद के पावा गल और नतून नाम नाम दीनाथ तलोर संगे संगे धरा हल दीनाथ तलोर के बार क्ज हल दीनाथ अपराध स्वीकार करल फले बड़लाटर ओपर बोमा निक्षेपर बेपारे से दिन जाना जड़ित मध्य बालमुकुंद 
অবধ বিহারী বসন্ত বিশ্বাস প্রমুখ সবাই ধরা পড়লে নাকি একে আমির চাঁদ ও তার ভাইপো ধরা পড়েছিলেন উনিশশো সালের উনিশে ফেব্রুয়ারি বসন্ত বিশ্বাস তখন বাংলাদেশে সাতাশে ফেব্রুয়ারি তাঁকে ধরা হল কৃষ্ণনগরে এবার রহস্যের অবগুণ্ঠন পুরোপুরিভাবে খুলে গেল জানা গেল সেদিনের সেই শুভেচ্ছা তরুণী লীলাবতী আদপেই কোনো তরুণী নন তিনি বাংলাদেশের এক দামাল কিশোর বসন্ত বিশ্বাস লরেন্স গার্ডেন্সের পুলিশ ক্লাবে বোমা নিক্ষেপটাও তাঁরই কীর্তি তখন তার নাম ছিল বিশিন দাস আর এই মহাযজ্ঞের প্রধান হোতা কে তিনিও বাঙালি তার নাম রাজবিহারী বসু চন্দননগরের রাজবিহারী বসু মহামান্য সরকার বাহাদুরের একান্ত রাজভক্ত প্রজা রাজবিহারী বসু ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ক রাজবিহারী বসু রাজবিহারী বস চেনা পরিচিত প্রতিটি মানুষ তখন স্তম্ভিত বলে কি রাজবিহারী তো পুলিশের গুপ্তচর নইলে বড় বড় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তার এত মাখামাখি কেন হ্যাঁ এই ধারণাই সেদিন সবাই পোষণ করতেন রাজবিহারী সম্বন্ধে বিস্ময়ে সেদিন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জেরও কম ছিল না এ প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে তার মাই ইন্ডিয়ান ইয়ার্স নাইনটিন হান্ড্রেড টেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটিন গ্রন্থে যা লিখেছেন তা সত্যিই বড় কৌতুকপ্রদ দিল্লির ঘটনার পরে দেরাদুনে এসে রাজবিহারীকে তিনি কোন ভূমিকায় দেখতে পেয়েছিলেন সে কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তার বইতে স্টেশন থেকে গাড়ি করে বাংলোতে যাবার পথে একটা বাড়ির দরজায় আমি জনৈক ব্যক্তিকে তার কয়েকজন সঙ্গী সহ দেখতে পেলাম তারা আমাকে সেলাম জানাচ্ছিল শুনলাম আমার প্রতি ওই আক্রমণের জন্য তারা নাকি দেরাদুনে একটি প্রতিবাদ সভাও করেছিল পরে জেনেছিলাম যে ওই ব্যক্তি নাকি বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে নাটের গুরু বোধহয় সবচাইতে বেশি বিস্মিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ শাসক সমাজ শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত প্রজা রাজবিহারী কিনা আসলে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত ধরো এবার রাজবিহারীকে কিন্তু কোথায় রাজবিহারী দেরাদুন থেকে তলপি তলপা গুটিয়ে ততক্ষণে তিনি হাওয়া তন্ন তন্ন করে সারা ভারত চষে ফেলা হল কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না গর্জে উঠলেন শাসক সম্প্রদায় যে করে হোক রাজবিহারীর শির চাই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পরে ওটা বাড়িয়ে সাড়ে সাত হাজার করা হল মোদ্দা কথা রাজবিহারীকে চাই বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ সুতরাং রাজা মহারাজারা পুনরায় ঘোষণা করলেন আরো এক লক্ষ টাকা বড় লাটের গায়ে হাত দেওয়া হ্যাঁ এ কি চারটি কানি কথা বলো তো দেখি দেখি এত দেবা ওই লোকটা থাকে কোথায় যে করেই হোক ওকে ধরতেই হবে বটে মনে মনে হাসলেন রাজবিহারী আমাকে ধরবে ঠিক আছে পারো তো ধরো শুরু হল কানামাছি খেলা এ ঘরে পুলিশ ও ঘরে রাজবিহারী রাস্তার এপাশে বাদী ও পাশে আসামি রেলের একই কামরায় একই আসনে একদিকে পুলিশের সর্বময় কর্তা আর অন্য আসনে লক্ষ টাকার ফেরারি বিদ্রোহী রাজবিহারী বসু যেন দুটি সমান্তরাল রেখা পাশাপাশি স্থান তবু যেন কত দূর ব্যর্থতার জ্বালায় এবার যেন খেপে গেলেন শাসক সম্প্রদায় যেভাবে হোক যে করে হোক ধরতেই হবে রাজবিহারীকে ঠিক আছে আরও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব মোট সাড়ে বারো হাজার টাকা সঙ্গে রাজা মহারাজাদের ঘোষণা করা এক লক্ষ টাকা তো আছেই রাজবিহারীর ছবি ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো ভারতবর্ষের সর্বত্র এই সেই লোক তোমরা একে ধরিয়ে দাও টাকা তো পাবেই সেই সঙ্গে পাবে খেতাম কিন্তু সব বৃথা কোথায় রাজবিহারী 
সব্য সাচী রাসবিহারীকে ধরা এত সহজ নয় সম্ভব নয় সত্যি সম্ভব নয় ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত তাছাড়া নিমেষে ভোল পরিবর্তন করতে যাকে বলে একজন সত্যিকারের সুদক্ষ শিল্পী এ হেন রূপকারকে ইচ্ছে করলেই কি ধরা যায় নাকি ধরা সম্ভব তাই এত তৎপরতা সত্ত্বেও আজ লাহোর কাল অমৃতসর পরশু কলকাতা চন্দননগর ইত্যাদি করে দিব্য তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে তাছাড়া কত নাম তার কখনো ফ্যাডবাবু কখনো সতীন্দ্র চন্দর কখনো সতীশ চন্দর কখনো বা চুচেন্দ্রনাথ দত্ত বা অন্য কিছু কতবার মুখোমুখি হয়েছেন পুলিশের কথাবার্তা বলেছেন কতবার কিন্তু ওই পর্যন্তই আশ্চর্য কেউ তাকে ধরতে পারেনি সন্দেহ পর্যন্ত হয়নি কারো ভারতবর্ষে রাসবিহারী তখন হিরো কত গল্প সেদিন তাকে ঘিরে কত অবিশ্বাস্য কাহিনী হয়তোবা মুখে মুখে ছড়ানোর ফলে কিছুটা অতিরঞ্জিত হতে পারে তবু প্রচলিত কয়েকটি ঘটনার কথা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি এই ঘটনা ঘটেছিল কাশিতে হঠাৎ সেদিন কি দেখে চমকে উঠলেন রাজবিহারী বাইরে পুলিশ গোটা বাড়িটাই তারা ঘিরে ফেলেছে এখন উপায় কে আছে ভেতরে হুঙ্কার শোনা গেল বাইরে থেকে দরজা খোলো দরজা খোলো বলছে বেরিয়ে এলো একটি উড়ে ঠাকুর চোখে মুখে তার সুস্পষ্ট ভীতির ছাপ বেশ বোঝা যায় যে পুলিশ দেখে সে ভয় পেয়েছে দারুণ ভয় রাসবিহারী ভেতরে আছেন প্রশ্ন করলেন পুলিশ অফিসারটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো উড়ে ঠাকুরটি আগা বাবু ভেতরেই আছি বটে তবে ঘুমুচ্ছেন आश्चर्य क्यों नहीं से उड़े ठाकुर नहीं कथा बार्तार फाके कौन जे से केटे पड़े क्यों ता खेल कर শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন পুলিশে পুলিশে একেবারে একাকার রাসবিহারী এসেছেন এখানেই কোথাও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন একেবারে পাকা খবর তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হল কিন্তু কোথায় রাসবিহারী না কোথাও তিনি নেই অথচ খবর সত্যিই পাকা কারণ শিয়ালদা পোস্ট অফিসের দোতলায় বসে যে প্রৌর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকটি তখন তন্ময় হয়ে বেহালায় সুর তুলছিলেন তিনি কিন্তু আসলে স্বয়ং রাসবিহারী ছাড়া আর কেউ নন একবার জন্মভূমি চন্দননগরে চারপাশে সেদিন পুলিশের দৃঢ় বেষ্টনি মশা মাছির পর্যন্ত এদিক ওদিক মাথা গলাবার উপায় নেই অভ্রান্ত খবর রাসবিহারী এই বাড়িতেই রয়েছেন যে করে হোক এবার তাঁকে ধরতেই হবে কিন্তু সব বৃথা তার আগেই কখন যে এক ফাঁকে পাখি শিখলি কেটে পালিয়ে গেল কেউ তা টের পেল না কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হল ইতিমধ্যে একটি প্রাণীও এ বাড়ি থেকে যেতে বা আসতে পারেনি তাহলে গেল কোথায় তবে কি ময়লার বালতি হাতে নিয়ে একটু আগে যে ঝাড়ুদারটা ঝাড় দিতে দিতে বেরিয়ে গেল তিনি কি সেই রূপকথার জাদুকর মহানায়ক রাসবিহারী রূপ কথার জাদুকর কথাটা অত্যুক্তি নয় প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য একটি ক্ষেত্রে সেই মুহূর্তেই তার সে বাড়ি পরিত্যাগ করা দরকার নইলে সমূহ বিপদ কিন্তু যাবেন কি করে চারিদিকেই যে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান দেখা গেল জনা কয়েক লোক একটি খাটিয়া কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে কণ্ঠে তাদের সেই পরিচিত অন্তিম প্রার্থনা রাম নাম সত্য হয় 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 বিচিত্র মানুষ বিচিত্র তার মন বিচিত্র তার কর্মধারা চেনা যায় না বোঝাও যায় না কখনো বিদ্রোহী কখনো পাকা অভিনেতা 
আবার কখনো বা সত্যিকালের একজন সুদক্ষ শিল্পী মাঝে মাঝেই তখন তিনি বেহালায় করুণ সুরের মূর্ছনা তোলেন তন্ময় হয়ে তখন মনে হয় এই আপন ভোলা মানুষটি বুঝি সংসারে একমাত্র সুর ছাড়া আর কিছুই জানেন না আবার কখনো বা অকারণেই দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেন বাইরের দিকে দূরে বহু দূরে আকাশের দূর দিগন্তে প্রহরের পর প্রহর কেটে যায় তবু নির্জনতার সেই মায়ালোক থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে এতটুকু বুঝি ইচ্ছে হয় না তার ইতিমধ্যে দু দুবার গুরুতর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাজবিহারীকে একবার কলকাতার বাদুর বাগানের মেসে ঢাকা থেকে বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জির আনা একটি রিভলভার অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কখন যে ট্রিগারে হাত রেখেছেন টেরও পাননি রাজবিহারী টের পেলেন গুলির শব্দে দেখা গেল বাঁ হাতের তৃতীয় আঙুলটা রক্তাক্ত ছিন্ন ভিন্ন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক প্রতুল গাঙ্গুলি একে গুলির শব্দ তার উপর আবার আহত এর পর আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক নয় বাদুর বাগান থেকে একশো ছিয়ানব্বইয়ের এক নম্বর আপার সার্কুলার রোডের আস্থানায় পরিস্থিতি লক্ষ্য করে নিমেষে তৎপর হয়ে উঠলেন নলিনী কিশোর গুহ প্রমুখ দলীয় সদস্যবৃন্দ আর দেরি নয় এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার আশ্চর্য এই খবরটা কিন্তু পুলিশের কানে যেতে এতটুকু দেরি হয়নি প্রমাণ গোয়েন্দা তদন্তের রিপোর্ট স্পষ্টতই সেখানে তার বা হাতের তৃতীয় আঙ্গুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথাযথভাবে আর একবার দুর্ঘটনা ঘটেছিল কাশির ডাক্তার কালীপ্রসন্ন সান্যালের বাড়িতে হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তবে সেদিন শুধু রাজবিহারী নন অন্যতম সহকর্মী শচীন সান্যাল আহত হয়েছিলেন বোমা বিস্ফোরণের ফলে সঙ্গে সঙ্গে রাজবিহারীকে সরিয়ে দেওয়া হলো অন্যত্র সাবধানের মার নেই বিস্ফোরণের শব্দ শুনে এক্ষুনি যে পুলিশ ছুটে আসবে না তা কে বলতে পারে উনিশশো সালের একুশে মে দিল্লির দায়রা জজ মিস্টার হ্যারিসনের আদালতে শুরু হল বড়লাট হার্ডিঞ্জ হত্যা চক্রান্তের বিচার আসামি আমির চাঁদ অবধ বিহারী বালমুকুন্দ বসন্ত বিশ্বাস ও আরও সাতজন ধরা সম্ভব হয়নি একজনকে তার নাম মনীন্দ্র নায়েক চন্দননগরের মনীন্দ্র নায়েক আসলে সেদিনের সেই মারাত্মক বোমাটি তাঁরই তৈরি কিন্তু পুলিশ তা জানতেই পারেনি কোনোদিন রায় দেওয়া হল পাঁচই অক্টোবর আমির চাঁদ অবধ বিহারী ও বাল মুকুন্দকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দীপান্তর বয়স কম এত কম বয়সে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সংবিধান সম্মত নয় সংবিধানের নিকুচি করেছে গর্জে উঠল শ্বেতাঙ্গ সমাজ হলই বা বয়স কম তা বলে এসব ডেঞ্জারাস ছেলেদের ছেড়ে দিতে হবে নাকি ওসব চলবে না বাপু ফাঁসির হুকুম চাই সুতরাং বাইশে অক্টোবর তারিখে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হল পাঞ্জাব চিফ কোর্টের আদালতে ওসব দীপান্তর টিপান্তর আমরা বুঝি না ফাঁসির হুকুম চাই এবার কাজ হল উনিশশো পনেরো সালের দশই ফেব্রুয়ারি তারিখে পাঞ্জাব চিফ কোর্ট মান রাখলেন তার জাত ভাইদের না দীপান্তর নয় ফাঁসি দেওয়া হবে বাংলাদেশের ওই দুরন্ত ছেলে বসন্ত বিশ্বাসকে এবার আপিল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা বাতিল করা হল না কোনো দয়া বা অনুকম্পা নয় ওই ফাঁসি কাঠেই ঝুলতে হবে বসন্ত বিশ্বাসকে কাজেও তাই করা হল উনিশশো পনেরো সালের এগারোই মে চারজনকেই ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করতে হল আম্বালা জেলের অভ্যন্তরে যাবার আগে রাজবিহারীর প্রধান সহকারী অবধ বিহারী রেখে গেলেন তার সেই স্মরণীয় উক্তি
আজকের পর্ব এখানেই শেষ করব আজকের পর্ব সম্বন্ধে আপনাদের মূল্যবান মতামত লিখে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না আর যারা আমাদের চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবিলম্বে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন দেখা হবে আগামী পর্বে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন জয় হিন্দ